அனைவருக்கும் வணக்கம் பிஜிடிஆர்பி மேத்தமெட்டிக்ஸ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பர் பண்ணிட்டு இருக்க நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நிறைய பேர் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பன்னெண்டோடைய டீடைல் சொல்யூஷன் புக்கில் பிஜிடிஆர்பி மேத்தமெட்டிக்ஸ் எக்ஸாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பன்னெண்டோடைய டீடைல் சொல்யூஷன் வேணும் சார் அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க அவங்களுக்காகவே வந்து அதை ரெடி பண்ணிட்டோம் இதுதான் அது நல்லா நீட்டாக டீட்டெயிலாக இருக்கும் ஃபுல்லாக ரெடியாக இருக்குது இது வாங்கி நீங்கள் ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக படிச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது இது வேணும் அப்படின்றவங்க ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நைன் த்ரீ எயிட் ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் சிக்ஸ் எயிட் ஃபோர் செவன்ன்ற நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஜெராக்ஸ் பண்ணி ஸ்பீட் போஸ்ட் பண்ணி விடுவாங்க அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அதிகமாக கேட்ட கேள்வி என்னென்னா சார் எக்ஸாம் வந்து போஸ்ட்பான் பண்ணுவாங்களா சார் எக்ஸாம் வந்து தள்ளி போகுமா சார் வாய்ப்பு இருக்கா சார் தள்ளி போகிறதுக்கு அந்த சான்சஸ் இருக்கா சார் அப்படின்னு கேட்டுட்ருக்காங்க அதாவது நிறைய பேருடைய எண்ணம் எக்ஸாம் எப்படியா தள்ளி போகணும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் தள்ளி வைக்கணும் அப்படியே தான் நினைக்கிறாங்க தயவுசெய்து சொல்கிறேன் த எக்ஸாம் தள்ளி போதும்னு யாரும் வேண்டிக்க வேண்டாம் ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் கேளுங்க ஆல்ரெடி நிறைய ஸ்கூல்ஸில் வேக்கண்டாக இருந்து நிறைய பிள்ளைங்களுடைய எஜுகேஷன் பாதிக்கப்படுது அது நம்ம நாட்டுக்கு பெரிய கேடு இல்லையா ஸோ எக்ஸாம் எப்படியாவது கண்டக்ட் பண்ணணும் அதனால் நிறைய பேர் வேலை வாய்ப்பும் பெறுவாங்க ஸோ நிறைய பேரோட ஒரு ஜாப் இல்லாமல் எவ்வளோ கஷ்டப்படுற ஃபேமிலிலாம் இருக்குது நல்ல டேலண்ட்டானவங்க ஒர்க் பண்ணாமல் அதாவது இந்த எக்ஸாமுக்கு மட்டுமே ப்ரிப்பர் பண்ணிவிட்டு ஒர்க் பண்ணாமல் டைம் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இருக்குனே அவங்க டக்குன்னு ஒரு போஸ்ட்டுக்கு போனால் தான் அவங்களுடைய ஃப்யூச்சர் நல்லபடியாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ நிறைய பேருக்கு வேலை கிடைக்கும் உடனடியாக அதே போல் நிறைய பேருக்கு நல்ல எஜுகேஷன் கிடைக்கிற ஸ்டஃப்பான ஸ்டாஃப்புங்க கிடைப்பாங்க ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பலன் பெறுவாங்க இதை ஏன் நம்ம தள்ளி போகணும்னு வேண்டிக்கணும் நாம் படிக்கணுன்றதுக்காக தள்ளி போகணும்னு நினைப்போம் இல்லையா நீங்கள் அதெல்லாம் வருத்தப்படவே வேணாம் இருக்கிற டைம் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் இப்போது இந்த எக்ஸாம் நீங்கள் இன்கேஸ் விட்டால் கூட உடனே இன்னொரு கால்ஃபர் இருக்குன்னு வேறு சொல்கிறேன் ஸோ நீங்கள் ஏன் வந்து எக்ஸாம் தள்ளி போகுமா சார் தள்ளி போகுமா சார்னு வேண்டிகிட்டு இருக்கீங்கன்னு தெரியல நிறைய பேர் கேட்குறாங்க எக்ஸாம் தள்ளி போகுமா ஃபோன் அட்டன் பண்ணாலே எக்ஸாம் தள்ளி வைக்க வாய்ப்பு இருக்கா சார் ஏன்னா இவங்க படிக்கிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டைம் கிடைக்கும்னு எதிர்பார்க்குறாங்க தெரியுது எதிர்பார்க்குறீங்கன்னு தெரியுது ஆனால் நிச்சயமாக அடுத்து உடனே ஒரு டிஆர்பி கால்ஃபர் இருக்குது சார் ஆனுவல் பிளானரில் அதுக்கப்புறம் டிஆர்பி இல்லையா சார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் ஸ்டார்டிங்லே வைப்பாங்க ஏன்னா இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு ரிட்டையர்மெண்ட் இருக்குது ஸோ அடுத்த கல்வியாண்டில் அந்த லிஸ்ட்டு கேட்டு எடுத்து நம்ம ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் ஸ்டூடெண்ட் அட்மிஷன் வந்து அதிகரிச்சிருக்கு ஸோ அடுத்த அடுத்த ஆண்டுகளில் ரிட்டையர்மெண்ட்டும் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஆனுவல் பிளானரில் ஃபஸ்ட்டிலே பிஜிடிஆர்பி எக்ஸாம் இருக்கும் அதுக்கான ஆனுவல் பிளானை விடும்போது பா நான் சொல்கிறேன் அப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் எக்ஸாம் இருக்குதுன்னு கன்ஃபார்ம் ஆகி போச்சு இப்போ இரு நடக்கிற எக்ஸாமை நடத்திட்டா போதே நம்ம அடுத்த இதில் கூட போஸ்ட் வாங்கிக்கலாமே இல்லை நீங்கள் ஏன் அடுத்த இதுக்கு போகிறீங்க இந்த எக்ஸாம்லேயே நீங்கள் போஸ்ட் வாங்க தயாராகுங்களேன் இருக்கிற டைமில் போட்டி போட்டியை வந்து ரொம்ப தீவிரப்படுத்துங்களேன் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்களேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் புரியுதுங்களா தயவுசெய்து எக்ஸாம் தள்ளி போகுமான்னு யாரும் நினைக்காதீங்க சீக்கிரம் எக்ஸாம் நடக்குமான்னு எதிர்பாருங்க வேண்டிக்கோங்க சரிங்களா நீங்கள் நிச்சயமாக போஸ்டிங் வாங்குவீங்க நான் காட்கிட்ட ப்ரே பண்ணிக்கிறேன் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ஒரு சேலஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் நிச்சயமாக நான் ஒரு அரசு பணியில் உட்காருவேன் அப்படின்னு ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரைபரும் சேலஞ்ச் எடுத்துக்கணும் நல்லா படிக்கணும் சரிங்களா அப்புறம் ஸ்டாடிஸ்டிக்ஸ் வந்து ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குது சார் ஸ்டாடிஸ்டிக்ஸ்லாம் நிறைய வீடியோஸ் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் ஆல்ரெடி நான் கொடுத்துருந்தேன் கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம் ஆன்சர்ஸ் அப்படின்னு அதுக்கான ஆன்சர்ஸ் இப்போ கொடுத்துடலான் இருக்கேன் ஸ்டாடிஸ்டிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமானதாக ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு கொஸ்டின் பொறுக்கி எடுத்திருக்கேன் ஆல்ரெடி கொடுத்தது தான் நான் வந்து டீட்டெயில் ஆன்சர்ஸ் கொடுக்காமல் இருந்தேன் இப்போ ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துட போகிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டாடிஸ்டிக்ஸில் எந்த ஏரியா டஃப்பாக இருக்குது சார் எனக்கு வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸில் நிறைய டஃப்பாக இருக்குது கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ணவே முடியாத அளவுக்கு வருது சார் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸில் முதல்ல பேசிக்காக கொஞ்சம் படிங்க முதல்ல என்ன டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் படிக்கிறீங்க அதோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் அதனுடைய மீன் இருந்தால் மீன் வேரியன்ஸு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனு இதெல்லாம் கொஞ்சம் அப்படி ஃபார்முலாஸாக படிச்சுக்கோங்க அப்படி பேசிக்காக டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்
இல்லை இதுதான் பெரிய பிரச்சனையாகவே இருக்குது சப்ஸ்கிரைபருக்குன்றது தெரிஞ்சு போச்சு நீங்கள் ஸ்டாட்டில் நல்ல மார்க் எடுக்கலாம் அதே போல் ஓஆரில் அசால்ட்டாக நல்ல மார்க் எடுக்கலாம் ஓஆரெலாம் இண்டிவிஜுவல் சென்டம் கொடுத்தேன் ஓஆரிலலாம் நான் எங்கள் காலேஜ் லெவல்லே நாங்கள் ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் எடுத்தோம் அந்த அளவுக்கு ஒரு எளிமையான பாடம் அதை போய் டஃப்பாக நினச்சிக்கிட்டு நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் கேட்குறதுக்கு மூலயமா இந்த இன்னொரு சைடு இருந்த கேட்க நான் கேட்கும்போது ஓஆர் வந்து நிஜமாகவே டஃப் தான் போல் இருக்குன்னு எனக்கு பயம் வருது அப்போ அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு பயத்தை ஒரு பயத்தை கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க ஓஆர் மேலே ஆப்ரேஷன் ரிசர்ச் மேலே இல்லை ஓஆர் மாதிரி ஒரு ஈஸியான சப்ஜெக்டே கிடையாது நல்லா நீங்கள் ஒன்று 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 எடுத்து ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ண ஃபேஸ் பண்ண அவ்வளோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு சப்ஜெக்ட் ஓஆர் ஈஸியான சப்ஜெக்ட் ஓஆர் அதே போல் ஸ்டார்ட் ஒன் அண்ட் டூ இதெல்லாம் வீடியோ கொடுக்காதனாலே உங்களுக்கு இதெல்லாம் டஃப்பாக இருக்கா இல்லை நீங்கள் காலேஜஸில் சரியாக படிக்காமல் விட்டீங்களா படிக்காமல் விட்டாலும் வருத்தமும் படாதீங்க அவ்வளோ எளிமையான பாடங்கள் இது ரெண்டும் சரிங்களா இப்போ பிஎஸ்சிலேயும் சரி எம்எஸ்சிலேயும் சரி அலைடாக படிக்கும்போது இண்டிவிஜுவல் சென்டம் கொடுத்தேன் அந்த ஞாபகம் எனக்கு இருக்குது இண்டிவிஜுவல் சென்டம் கிடச்சது எனக்கு என் மார்க் ஷீட்லேயே இருக்கும் அது போல் நீங்கள் ஓஆரில் ஒரு சிலர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்கோர் பண்ணியிருப்பீங்க அந்த பழைய மெட்டீரியல் எடுத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் ஓகே ஓகே இது படித்தது தான் படித்தது தான் அந்த அப்படியே அந்த ஒவ்வொரு பேஜை தள்ளி பாருங்களேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஞாபகம் உங்களுடைய பிஜி ஸ்டடி மெட்டீரியல் நீங்கள் படித்தது உங்கள் ஹேண்ட் ரிட்டன் எங்கேயும் தூக்கி போட்டுறாதீங்க மிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தால் வருத்தம் வேண்டாம் இருந்ததுன்னா நிச்சயமாக அதை முதல்ல ஒரு புரட்டு புரட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் எந்த மெட்டீரியலாக இருந்தாலும் தொடுங்க சரியா எங்களோட ஸ்டடி மெட்டீரியல் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் வாங்கினவங்க தயவுசெய்து கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு செம ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப் அந்த மாதிரி ஒரு மெட்டீரியல் வாங்கி போட்டிங்கன்னா முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் உங்கள் தலைமுறைக்கும் அது வந்து உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கணும் நிறைய பேர் பிஜிடிஆர்பி நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து பாஸ் பண்ணிவிட்டு போஸ்டிங் வாங்கியிருக்காங்க வாங்கினவங்க அந்த ஸ்டடி மெட்டீரியல் தூக்கி அப்படியே இன்னொருத்தவங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க அதுதான் தவறு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது உடனே உடனே அடுத்த லெவல் சிஎஸ்ஏஆர் கிளியர் பண்ண தயாராகணும் செட் அடிக்கிறதுக்கு தயாராகணும் நீங்கள் அப்படியே போதுனா நமக்கு போஸ்டிங் கட்சி தான் தூக்கி மூட்டை கட்டி வச்சுடாதீங்க தயவுசெய்து இல்லை மெட்டீரியல் தூக்கி வேற யாருக்காவது கொடுத்துடாதீங்க உங்கள் கிட்டவே தயவுசெய்து உங்கள் கண் இருக்க எதிரிலே அதை வைங்க டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் எடுத்து படிங்க பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்டு நம்ம போஸ்டிங் வாங்கிட்ட முடிஞ்சதரா அப்படின்னு தயவுசெய்து நினைச்சிட போகிறீங்க ஏன்னா ரிசர்ச் பக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போடுறது இல்லை என்ன காரணம்னா சிஎஸ்ஏஆர் நிறைய பேர் மேக்ஸில் கிளியர் பண்ணுறது இல்லை தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் கிளியர் பண்ணணும் பண்ணிவிட்டு அடுத்தடுத்து பிஹெச்டி பண்ணுறதுக்கான வேலையில் இறங்குங்க ஒரு ரிசர்ச் விஷயந்தான் நம்ம நாட்டை காப்பாற்றும் சரிங்களா ரிசர்ச் சம்மந்தமாக நீங்கள் நிறைய திங்க் பண்ணணும் அப்படின்னா மேக்ஸில் பேசிக்காக நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் சிஎஸ்ஐஆரை முதல்ல அடிங்க சரிங்களா சிஎஸ்ஐஆர் ரிலேட்டட் வீடியோஸ்லாம் கொடுங்க சார் அப்படின்னு நீங்கள் தயவுசெய்து சொல்கிறேன் டைம் கிடைக்காதனால ரொம்ப டஃப்பாக போயிட்டுருக்கு டைம் இல்லை நிச்சயம் நான் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறேன் ஒவ்வொன்றும் இப்போ ஸ்டார்ட்டில் இந்த இதுக்கான சொல்யூஷன் கொடுத்துடலான்னு இருக்கேன் இந்த புக்லெட் அவைலபிளாக இருக்குது இதை வாங்கி தயவுசெய்து படிங்க நல்ல நீட்டாக இருக்கும் ஒரு வாட்டி அப்படியே வாசி விட்டுருங்க நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒவ்வொருத்தரும் இதை வாங்கி உங்கள் கையில் வச்சிங்கன்னு தயவுசெய்து கேட்டுக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போது ஸ்டார்ட் ஒன் அண்ட் டூ இதில் இருக்கிற ஆன்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க நல்ல ஆன்சர் கரெக்டாக ஆன்சர் நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க எல்லாேருக்கும் முதல்ல நன்றி சொல்லிக்கிறேன் சரி இப்போ இந்த கொஷினில் என்ன கேட்குறாங்கன்னு பார்க்கலாம் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் அன் ஆக்சிம் ஆஃப் ப்ராவலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க முதல்ல ஆக்சிம் ஆஃப் ப்ராவலிட்டி வந்து என்னென்னு மொத்தமாக உங்களுக்கு தெரியணும் அது எல்லாத்தையும் எங்கள் ஸ்டடி மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்கோம் ஆக்சிஜம்ஸ் மொத்தத்தையும் படிச்சுருங்க சரிங்களா இதில் என்ன கேள்வினா நாட் அண்ட் ஆக்சிம் ஆஃப் ப்ராவலிட்டி கேட்குறாங்க இதில் எது அப்படின்னு பார்த்தா பிஎஃப்எக்ஸ் கிரெடன் ஆர் இக்குவல் ஜீரோ ஃபார் எனி ஈவெண்ட் எக்ஸ் பிஎஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன்று இஃப் ஒய் இஸ் எஸ் ஷியோர் இவெண்ட்டு பிஎஃப் ஏ ஒன் கிவன் பி ஒன் ஈக்குவல் டு பிஎஃப் ஏ ஒன் இன்டர்செக்ஷன் பி ஒன் பை பிஎஃப் பி ஒன் பிஎஃப் ஏ ஒன் யூனியன் ஏ டூ ஈக்குவல் டு பிஎஃப் ஏ ஒன் ப்ளஸ் பிஎஃப் ஏ டூ இஃப் ஏ ஒன் அண்ட் ஏ டூ ஆர் மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எது வந்து நாட் அண்ட் ஆக்சிம் ஆஃப் ப்ராவலிட்டி அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி தான் இதான் வந்து ப்ராவலிட்டியோட ஆக்சிம் கிடையாது ஆக்சிம்ஸ் மொத்தமும் இருக்க ஒரு லிஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கோம் மெட்டீரியலில் எடுத்து படிச்சுருங்க எது இதெல்லாம் ப்ராவலிட்டியோட ஆக்சிம்ஸ் அப்படின்
அடுத்து பாருங்க இஃப் ஏ அண்ட் பி ஆர் டூ ஈவெண்ட்ஸ் த ப்ராலிட்டி ஆஃப் அக்யூரன்ஸ் ஆஃப் ஏதர் ஏ ஆர் பி இஸ் கிவன் எஸ் பி ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ஆஃப் பி பி ஆஃப் ஏ யூனியன் பி பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி பி ஆஃப் ஏ இன்ட்டு பி ஆஃப் பி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி ஆஃப் ஏ யூனியன் பி தான் கரெக்ட் ஏவும் பியும் வந்து ரெண்டு ஈவெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஏ அக்யூரன்ஸ் பற்றி கேட்குறாங்க அக்யூரன்ஸ் ஆஃப் ஏதர் ஏ ஆர் பி இஸ் பி ஆஃப் ஏ யூனியன் பி ஓகே அடுத்தது பாருங்க இது ஒரு ப்ராப்ளம் பி ஆஃப் ஏ ஒன் வந்து ஒன் பை டூ பி ஆஃப் ஏ டூ வந்து ஒன் பை த்ரீ அண்ட் பி ஆஃப் ஏ ஒன் இன்டர்செக்ஷன் ஏ டூ வந்து ஒன் பை ஃபோர் வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் பி ஆஃப் ஏ ஒன் யூனியன் ஏ டூ காம்ப்ளிமெண்ட் என்னன்னு கேட்குறாங்க இது நம்ம போட்டு பார்த்து இது சொல்லிடலாம் நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க சரியான ஆன்சர் தான் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க இது எப்படி போடுறது உங்களுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா என்ன ஃபார்முலா பி ஆஃப் ஏ ஒன் யூனியன் ஏ டூ காம்ப்ளிமெண்ட் நான் கேட்குறாங்க இதுக்கு வந்து என்ன ஃபார்முலா ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் பி ஆஃப் ஏ ஒன் யூனியன் ஏ டூ இதுதான் ஃபார்முலா இல்லையா சரி இப்போது இந்த ஒன் மைனஸ் பி ஆஃப் ஏ ஒன் யூனியன் ஏ டூ என்ன பி ஆஃப் ஏ ஒன் பி ஆஃப் ஏ டூ மைனஸ் பி ஆஃப் ஏ ஒன் இன்டர்செக்ஷன் ஏ டூ இதுதான் ஃபார்முலா இல்லையா இப்போது ஒன் மைனஸ் பி ஆஃப் ஏ ஒன் என்ன ஒன் பை டூ கொஷனில் கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் பி ஆஃப் ஏ டூ ஒன் பை த்ரீ இதை நீங்கள் போட்டு பார்த்து ஆன்சர் பண்ணிடுங்க பி ஆஃப் ஏ ஒன் இன்டர்செக்ஷன் ஏ டூ வந்து ஒன் பை ஃபோர் அப்போ மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் சரிங்களா இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள் ஒன் மைனஸ் இது வந்து சிம்பிளி பண்ணால் ஒன் பை டூலேருந்து ஒன் பை ஃபோர் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்னொரு ஒன் பை ஃபோர் ஒன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் இங்கே ஒரு ஒன் பை த்ரீ இருக்குது சரிங்களா இப்போ ஒன் மைனஸ் இது சிம்பிளிஃபை பண்ணால் செவன் பை டுவெல் வரும் இது சிம்பிளிஃபை பண்ணால் ஃபைவ் பை டுவெல் வரும் ஸோ இதில் பி ஆஃப் ஏ ஒன் யூனியன் ஏ டூ காம்ப்ளிமெண்ட் வந்து ஃபைவ் பை டுவெல் இங்கே ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பை டுவெல் இதில் எதுவும் இல்லை ஆனால் அது வந்து அது ஈக்குவல் டு டென் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் இல்லையா ஸோ டென் பை டுவெண்ட்டி ஃபோரை இது இதை கட் பண்ணி போடலாம் இல்லையா ஃபைவ் பை டுவெல் ஸோ இது மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு குட்டி குட்டி ஃபார்ம்லாஸ் தெரியணும் இல்லையா அடுத்தது இதுவும் ப்ராப்ளம் தான் லெட் ஏ அண்ட் பி பி த டூ பாசிபிள் அவுட் கம்ஸ் ஆஃப் அண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அண்ட் சப்போஸ் பி ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஃபோர் பி ஆஃப் ஏ யூனியன் பி ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் நைன் அண்ட் பி ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு பி ஃபார் வாட் சாய்ஸ் ஆஃப் பி ஆர் ஏ அண்ட் பி இண்டிபெண்ட் எவும் பி இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா பியோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதில் பி ஆஃப் ஏ வந்து பாயிண்ட் ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது பி ஆஃப் ஏ யூனியன் பி வந்து பாயிண்ட் நைன் கொடுத்துருக்காங்க பி ஆஃப் பி என்னன்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா இப்போ ஏவும் பி இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டாங்க அப்போ இஃப் ரெண்டு ஈவெண்ட் வந்து இண்டிபெண்ட்டாக இருந்தால் பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி வந்து ஜீரோ இல்லையா இது நல்லா தெரியும் நமக்கு ரைட் அப்போது பி ஆஃப் ஏ யூனியன் பி ஈக்குவல் டு எப்படி ஆகிடும் பி ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ஆஃப் பி சரிங்களா ஏ மைனஸ் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி அது வந்து ஜீரோ ஆகிடுது அடுத்தது பி ஆஃப் ஏ யூனியன் பி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க கொஷனில் பாயிண்ட் நைன் பி ஆஃப் ஏ எவ்வளோ பி ஆஃப் ஏ வந்து பாயிண்ட் ஃபோர் ப்ளஸ் பி ஆஃப் பி தான் தெரியல பி அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் இப்போ என்ன செய்கிறோம் பாயிண்ட் நைனு இந்த பாயிண்ட் ஃபோர் இந்த பக்கத்தில் வந்து மைனஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்போ பி வேல்யூ பாயிண்ட் நைன்லேருந்து பாயிண்ட் ஃபோரை மைனஸ் பண்ணால் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ பி வேல்யூ வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் ரைட் அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ கரெக்ட் இதை விட அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து இன்னும் நிறையா டிஃபிகல்ட்டானதெல்லாம் இருக்குது நான் உங்களுக்கு ஒன்றுனா தரேன் அதை விட இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நிறைய வீடியோஸ்லாம் கொடுத்துட்டேன் நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கேன் வீடியோவில் இருக்குது உள்ள பிளேலிஸ்டில் போயிட்டு பாருங்கள் மொத்தமும் கொடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்தது விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ட்ரூ ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் எதுன்னு கேட்குறாங்க இஃப் மீ ஒன் இஸ் த ஃபஸ்ட் ஆர்டர் சென்ட்ரல் மொமெண்ட் மீ ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே கரெக்ட் அது அடுத்தது ஃபார் எனி ரேண்டம் வேரியபிள் எக்ஸ் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி லெஸ் தென் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி இது தவறு வேரியன்ஸ் வேல்யூ லைஸ் பிட்வீன் ஜீரோ அண்ட் இன்ஃபினிட்டி இல்லையா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டின்னு
அப்போ செகண்ட் ஒன் வந்து ராங்கு ஃபஸ்ட்டும் தேர்டும் கரெக்டாக இருக்குது ஃபோர்த் ஒன் பாருங்கள் இஃப் இஎஃப் எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு இஎஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு இஎஃப் ஒய் தென் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆர் இண்டிபெண்ட் இல்லை அதாவது எக்ஸ் ஒய் இண்டிபெண்டாக இருந்தால் இஎக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு இஎக்ஸ் இன்ட்டு இஒய்னு சொல்லலாம் கான்வர்ஸ் வந்து நாட்டுரும் அதாவது இஎக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு இஎக்ஸ் இஒய் ஆர் இருந்ததுனா இருக்கிறதுனால எக்ஸ் ஒய் இண்டிபெண்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது சரிங்களா அதுவே எக்ஸ் ஒய் இண்டிபெண்டாக இருந்தால் இஎக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு இஎக்ஸ் இஒய் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஓகே அப்போது ஃபோர்த் ஒன்றும் ராங்கு அப்போ எது இது ட்ரூ ஃபஸ்ட்டும் தேர்டும் ட்ரூ ஃபஸ்ட்டும் தேர்டும் ட்ரூனால் இங்கே எந்த ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் டி ஃபஸ்ட்டும் தேர்டும் தான் கரெக்ட் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் ஒன்றா தொகுத்து ஒரே கொஷினில் மொத்தத்தையும் கேட்டு விட்ருவாங்க நாம் என்ன நினச்சிட்டு இருப்போம் ஒரு கொஷின் தான் எதிர்க்க கேட்க போகிறாங்கன்னு நினச்சிட்டு வருவோம் ஒரே கொஷினில் பத்து கொஷினும் கொண்டு வந்து கேட்க முடியும் ஒன்றா சேர்த்து சேர்த்து இந்த மாதிரி ஸோ ரெடியாக இருக்கணும் எதுவும் நாம் சரிங்களா அடுத்தது பாருங்கள் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபார் விச் மீன் அண்ட் வேரியன்ஸ் ஆர் ஐடென்டிக்கல் இஸ் மீனும் வேரியன்ஸும் ஐடென்டிக்கல் ஐடென்டிக்கலாக இருக்கிற டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எது பாய்சன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓகே அடுத்தது ப்ராப்ளம் இது இஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆர் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் வித் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் அண்ட் கோவேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் எம் ஆ ஈக்குவல் டு ஃபோர் தென் வேரியன்ஸ் ஆஃப் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் இஸ் என்னன்னு இது ஈஸி தான் ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி தான் போடணும் இங்கே பாருங்கள் வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இன்ட்டு வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் டூ ஏபி கோவேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கமாவை ஓகே இதுதான் ஃபார்முலா இப்போ என்ன கேட்குறாங்க அவங்க வேரியன்ஸ் ஆஃப் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் கேட்குறாங்க ஸோ வேரியன்ஸ் ஆஃப் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ஏ வேல்யூங்க வந்து டூ பி வேல்யூ த்ரீ அப்போ டூ ஸ்கொயர் வந்து ஃபோர் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ இங்கே வந்து ஜஸ்ட் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போடுங்க ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் பி வேல்யூ பி வேல்யூ கொஸ்டினில் இருக்குது த்ரீ ஸோ த்ரீ ஸ்கொயர் வந்து நைனு இங்கே பி ஸ்கொயர் தான் கொடுத்துருக்காங்களே அதனால் நைனு வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஒய் வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஒய் வந்து சிக்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படி டேரெக்டாக போடுறேன் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஏ வேல்யூ டூ பி வேல்யூ லோ த்ரீ கோவேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் வந்து கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் ஸோ இந்த இடத்துல ஃபோர் சரிங்களா ஃபோர் இன்ட்டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எவ்வளோ தேர்ட்டி நைன் இன்ட்டு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இப்போ இதை மந்த்லி பண்ணுங்கள் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோரு ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ டுவெல் டுவெல் இன்ட்டு ஃபோரு ஃபார்ட்டி எயிட் ரைட் ஓகே தேர்ட்டியும் ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபோரும் எயிட்டி ஃபோரு எயிட்டி ஃபோரும் ஃபார்ட்டி எயிட்டும் ஒன் தேர்ட்டி டூ ரைட் இப்போ ஒன் தேர்ட்டி டூ இங்கே எங்கே இருக்கு ஆப்ஷன் டி ஸோ இதுக்கு வந்து வேரியன்ஸ் ஆஃப் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் வந்து ஒன் தேர்ட்டி டூ ஓகே அடுத்தது பாருங்கள் கிவன் த டூ லைன்ஸ் ஆஃப் ரெக்ரெசன்ஸ் அஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் எயிட் ஈக்குவல் ஜீரோ அண்ட் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் ஜீரோ த மீன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆர் என்னன்னு கேட்குறாங்க அதாவது எப்பவுமே ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஒரு தேரி பாயிண்ட்ஸ் நிறைய தெரியணும் அப்போ தான் நம்ம ப்ராப்ளம் இன்னும் ஈஸியாக போட முடியும் என்ன விஷயம்னா அதில் ரெக்ரெசன் லைன்ஸ் பாசஸ் த்ரூ மீன் பாயிண்ட் இல்லையா நமக்கு தெரிஞ்சாது தேரி அது எப்போ இது ஒரு ரெக்ரெசன் லைனு பாசஸ் த்ரூ மீன் பாயிண்ட்டு இது ஒரு ரெக்ரெசன் லைனு சரிங்களா அப்போது வேரியபிள் சேம் தான் ரெண்டு ரெக்ரெசன் லைன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க இந்த ரெண்டு லைன்மே வந்து மீன் பாயிண்ட்டில் மீட் ஆகும் இல்லையா அப்போ இது ரெண்டுத்தோடைய மீட் பாயிண்ட்டை நம்ம என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதுதான் வந்து என்னது இந்த ரெக்ரெசன் லைன்ஸோடைய மீன்ஸ் ஏன் ரெக்ரெசன் லைன்ஸோட மீன்ஸை நான் உறுதியாக சொல்கிறேன் மீட் பாயிண்ட்டை ஏன்னா ரெக்ரெசன் லைன்ஸ் எல்லாமே மீன் பாயிண்டில் பாஸ் ஆகும் அப்போது இது ரெண்டும் மீன் பாயிண்ட்டில் பாஸ் ஆகும் அப்போ ஒரே பாயிண்ட்ல இது ரெண்டும் பாஸ் ஆகுதுன்னா அப்போ இது ரெண்டும் இன்டர்
மீன் மீன் வேல்யூ எக்ஸ் பார் ஒய் பார் அதான் மீன் சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ இந்த நாளில் எதுன்னு நீங்கள் போட்டு சொல்கிறீங்களா கமெண்ட் பண்ணுறீங்களா நைன்த்து கொஷனுக்கு ஆன்சர் என்னன்ட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே அது ஜஸ்ட்டு சால்வ் பண்ணுறது தான் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறது தான் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே இருக்கு இல்லையா அடுத்தது பாருங்கள் இஃப் ரோ எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் ஜீரோ த வேரியபிள்ஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆர் லீனியர்லி ரிலேட்டட் நாட் நெசசரிலி இண்டிபெண்ட் நாட் லீனியர்லி ரிலேட்டட் டிபெண்ட் ரோ எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் ஜீரோன்னா நாட் லீனியர்லி ரிலேட்டட் தீரியல் எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்கோம் மெட்டீரியல் வாங்கி பாருங்கள் அடுத்தது பாருங்கள் இஃப் ஏ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அஸ் த்ரீ லோக்கல் மேக்ஸிமம்ஸ் இட்ஸ் ஃப்ரீக்குவன்சி கவ் வில் பி ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து த்ரீ லோக்கல் மேக்ஸிமம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஃப்ரீக்குவன்சி கவ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பெல் ஷேப்டு ஜே ஷேப்டு மல்டி மாடல் யூனி மாடல் இதில் வந்து ஜே ஷேப்டாக இருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து ஹஸ் த்ரீ லோக்கல் மேக்ஸிமம்ஸ் அப்படின்னா அந்த ஃப்ரீக்குவன்சி கவ் வில் பி ஜே ஷேப் ஓகே அடுத்தது பாருங்கள் த ரேஞ்ச் ஃபார் கோவிஷியன்ட் ஆஃப் கார்லேஷன் இஸ் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் கார்லேஷன் கோவிஷன் ரேஞ்சு தானே ஓகே அடுத்தது பாருங்கள் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் கார்லேஷன் கோவிஷன் அண்ட் ரெக்ரேஷன் கோவிஷன் காலேஷன் கோவிஷனுக்கும் ரெக்ரேஷன் கோவிஷன் உள்ள ரிலேஷன் என்ன இந்த நாளில் எது கரெக்ஷன் சொல்லுங்கள் அடிக்கடி கேட்ட கொஷின் இது ஆர் ஈக்குவல் டு ரூட் பி எக்ஸ் ஒய் இன்ட்டு பி ஒய் எக்ஸ் ரைட் ஓகே அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் ரெக்ரேஷன் கோவிஷன் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஆரிஜின் ஓகே ரெக்ரேஷன் கோவிஷன் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஆரிஜின் பட் நாட் ஸ்கேல் டைரக்ட் கொஷின் இது அடுத்தது பாருங்கள் இஃப் ஒன் ஆஃப் த ரெக்ரேஷன் கோவிஷன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஆன் ஒய் இஸ் கிரேட்டர் தென் த யூனிட்டி then other must be less than unity less than one ah irukum onnu vandu greater than unity ah irundadana innum onnu vandu less than unity ah irukum illaya idu nalla padicha theory question if one of the regression coefficients of x on y is greater than the unity then the other must be less than 1 arthu parunga if the sample size n equal to 2 the student t distribution reduces to n value vandu 2 a irundadana t distribution reduces to enna aayidum cauchy distribution aayidum indha mari distribution questions oda basics nareya therinjirukanum appo dhaan ungalku theory ah face panna theriyum seringala edutha one theory pottingna ungalku onnume puriyadhu adhu parunga if the sample size n greater than 30 the t distribution tends to அங்கே வந்து என் ஈக்குவல் டு டூவாக இருந்தால் டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரெடியூசஸ் டு காட்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இல்லையா இந்த என் வேல்யூ கிரேட்டர் தென் தேர்ட்டி அப்படின்னா அந்த டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டென்ஸ் டு நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆகிடும் என் வேல்யூ கிரேட்டர் தென் தேர்ட்டியாக இருந்தால் இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் ஸோ பேசிக்காக டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு சொல்லணுன்றதுக்காக இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பொறுக்கி எடுத்து கொடுத்துட்ருக்கேன் இல்லை சார் எனக்கு ஓல்டு கொஸ்டின்ஸ் அப்படியே டீட்டெயில் தான் வேணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு இயர் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது சால்வ் பண்ணிட்டோம் பதினேழு சால்வ் பண்ணிட்டோம் பதினாலு சால்வ் பண்ணிட்டோம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு சால்வ் பண்ணிட்டோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பன்னெண்டு கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க அதுவும் சால்வ் பண்ணியாச்சு இன்னும் இருக்கிற மொத்தத்துக்கும் டீட்டெயில் போட்டுடலான் இருக்கோம் அடுத்தது பாருங்கள் இஃப் வி ஹாவ் ஏ சாம்பிள் ஆஃப் சைஸ் என் ஃப்ரம் ஏ பாப்புலேஷன் ஆஃப் என் யூனிட்ஸ் த ஃபைனிட் பாப்புலேஷன் கரெக்ஷன் இஸ் இந்த நாளில் எது பாருங்கள் கேபிட்டல் என் மைனஸ் ஸ்மால் என் டிவிடட் பை கேபிட்டல் என் இதுதான் கரெக்ட் ஓகே அடுத்தது பாருங்கள் த ரிலேஷன் பிட்வீன் ஸ்டூடெண்ட் டி அண்ட் எஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் உள்ள ரிலேஷன் என்னன்னு கேட்குறாங்க எஃப் ஒன் ஒன் ஈக்குவல் டு டி என் ஸ்கொயர் ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்ட் ஸோ ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் உள்ள ரிலேஷன் தெரியணும் இல்லைன்னா நம்மளால் ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணுறது கஷ்டம் அடுத்தது பாருங்கள் எஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் அப்ளைடு ஃபார் 
testing the equality of two population variances testing the equality of two or more pop population testing the equality of several regression coefficients all of this is the correct one but in a testing the equality of two or more population இதில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா தான் அங்கே ப்ராப்ளம் தேரி ஓரியன்டட் ப்ராப்ளம்ஸை ஃபேஸ் பண்ண முடியும் ஓகே எஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் அப்ளைடு ஃபார் டெஸ்டிங் த ஈக்வாலிட்டி ஆஃப் டூ ஆர் மோர் பாப்புலேஷன் அடுத்தது பாருங்கள் த ரிலேஷன் பிட்வீன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் டி அண்டு கை ஸ்கொயர் இஸ் டி டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கும் கை ஸ்கொயர் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கும் உள்ள ரிலேஷன் தான் கேட்குறாங்க டி என் ஸ்கொயர் இதுதான் கரெக்ட் அடுத்தது பாருங்கள் ஃபார் ஃபோர் லெஸ் தென் என் லெஸ் தென் தேர்ட்டி த டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கவ் வித் ரிகார்டு டு வீக்னஸ் இஸ் மிஸ்ஸோகட்டிக் பிளாட்டிகட்டிக் லெப்டோகட்டிக் பை மாடல் இதில் எது கரெக்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பை மாடல் என் வேல்யூ லைஸ் பிட்வீன் ஃபோர் அண்ட் தேர்ட்டி அப்படின்னா டி டிஸ்ட்ரிபியூஷனுடைய பீக்னஸ் வந்து பை மாடலாக இருக்கும் அடுத்தது பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வாஸ் கிவன் பை இது நாலில் யார் டபிள்யூஎஸ் கோஷர் டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கண்டுபிடிச்சது இதில் தான் டபிள்யூஎஸ் கோஷர் அடுத்தது பாருங்கள் டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் யூஸ்டு டு டெஸ்ட் த வேலிடி ஆஃப் ஏ பாஸ்டுலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் பாப்புலேஷன் மீன் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் சாம்பிள் கார்லேஷன் கொஷன் த ஈக்வாலிட்டி ஆஃப் டூ பாப்புலேஷன் மீன்ஸ் ஆல் ஆஃப் திஸ் இதில் எது கரெக்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஆஃப் திஸ் அடுத்து பாருங்கள் சைஸ் கார் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் த டெஸ்ட் ஆஃப் குட்னஸ் ஆஃப் ஃபிட்டு ஹைப்பத்தட்டிக்கல் வேல்யூ ஆஃப் பாப்புலேஷன் வேரியன்ஸு போத் ஏ அண்ட் பி நெய்தர் ஏ நார் பி இதில் பார்த்தீங்கன்னா போத் ஏ அண்ட் பி இதுதான் கரெக்ட் சைஸ் கார் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது குட்னஸ் ஆஃப் ஃபிட்டு அதை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஹைப்பத்தட்டிக்கல் வேல்யூ ஆஃப் பாப்புலேஷன் வேரியன்ஸை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் சைஸ் கார் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் யூஸ் ஆகுது அடுத்தது பாருங்கள் when when the sample size n is large n value vandu large a irukku appadina the 100 into 1 minus alpha percentage confidence interval enna appdi kekkranga confidence interval for population mean is given by 4 kuduthirukanga 4 pagathukku ore mari irukka mari irukum ore formula dhaan idu idhula edhu correct nu paarenga option d dhaan correct idhula matha ellathin notation anga konjam konjam maati kuduthirukanga avlo dhaan idhan correct ana formula என்ன ஃபார்முலா இது என் வந்து லார்ஜாக இருக்கணும் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபா பர்சன்டேஜ் கான்ஃபிடன்ஸ் இன்டர்வல் ஃபார் பாப்புலேஷன் மீன் என்னன்னு கேட்டால் எக்ஸ் பார் மைனஸ் இசட் ஆல்ஃபா பை டூ சிக்மா டிவைட் பை ரூட் டென் கமா எக்ஸ் பார் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா இசட் ஆல்ஃபா பை டூ சிக்மா பை ரூட் டென் ஓகே இப்போ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரூட் என் ரூட் இல்லை என்னுக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு எண்ணுக்கு ரூட் இல்லை இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா பை டூ இல்லை ஸோ சின்ன சின்ன தான் மாற்றி கொடுத்துட்டாங்க இதில் எது பார்த்து கரெக்டாக அடிக்கணும் அடுத்தது பாருங்கள் இஃப் ரோ இஸ் த பாப்புலேஷன் கார்லேஷன் கொஷன் தென் ஃபார் டெஸ்டிங் ஹெச் நாட் ரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அகெயின்ஸ்ட் ஹெச் ஒன் ஈக்குவல் டு ஹெச் ஒன் ரோ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ த அப்ராப்ரியேட் டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க டேரெக்டாக ஃபார்மில் கட்டிருக்காங்க ஆர் இன்ட்டு ரூட் என் மைனஸ் டூ டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு டி என் மைனஸ் டூ ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்ட் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனே கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட் ஃபார்மில் டைரெக்ட் ஃபார்மில் அது இந்த மாதிரி நிறைய நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னா மெட்டீரியலில் கொடுத்துருக்கோம் ஒன்று விடாமல் முதல்ல அதை படிச்சுருங்க அதன் பிறகு நீங்கள் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ணி பழகுங்க சரிங்களா ப்ராப்ளமுக்கு ஒன்றுக்கு டீட்டெயில் போட்டிருக்கோம் வாங்கி படிங்க அடுத்து பாருங்கள் இன் சைஸ் கொயர் டெஸ்ட் ஆஃப் குட்னஸ் ஆஃப் ஃபிட் த வேல்யூ ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் சிக்மா ஓஐ ஈக்குவல் டு சிக்மா இஏ சைஸ் கொயர் டெஸ்ட்டில் இருக்கும் ஸோ இதுதான் கரெக்டு சிக்மா ஓஐ ஈக்குவல் டு சிக்மா இஏ தான் கரெக்ட் மற்றது பாருங்களேன் நாட் ஈக்குவலில் கிரேட்டர் தென் லெஸ் தென் கொடுத்துருக்காங்க டேரெக்டாக இது வந்து கொண்டு வந்து கேட்டு வச்சுருக்காங்க டேரெக்ட் ஒன் ஆஃப் த ரிசல்ட் அது அடுத்தது பாருங்கள் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஃபார் சைஸ் ஸ்கொயர் சைஸ் ஸ்கொயர் இன் கேஸ் ஆஃப் கான்டிஜென்சி டேபிள் ஆஃப் ஆர்டர் ஃபோர் கிராஸ் த்ரீ ஆர் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் கேட்குறாங்க சைஸ் ஸ்கொயர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து கேட்குறாங்க ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ அப்படின்ட்டு இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் சைஸ் ஸ்கொயர் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு ஆர் மைனஸ் ஒன் இதான் ஃபார்முலா 
சரிங்களா இப்போ இங்க 4 cross 3 ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க 4 cross 3 இது r வேல்யூ இது s வேல்யூ ஜஸ்ட் இங்க ஒண்ணு சப்ஸ்டிட் பண்ண வேண்டியதுதான் இப்போ 4 1 s வேல்யூ 3 s வேல்யூ 3 சோ 3 1 அப்ப 4 1 வந்து 3 3 1 வந்து 2 அப்ப 3 2 6 அப்ப இதல பாத்தீங்கன்னா சைஸ் ஸ்கொயர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல இருக்கும் பண்ணாம டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் கேக்குறாங்க ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க 4 cross 3 அப்ப இதனோட டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் 6 வருது இல்லையா கால்்குலேட் பண்ணி இப்போதான் பார்த்தோம் சின்ன சின்னதா முக்கியமான क्वेश्चंस கேட்பாங்க நமக்கு ரிசல்ட் தெரியலனா ஆன்சர் பண்ண முடியாது அடுத்து பாருங்க ரேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கி என்னன்னு கேக்குறாங்க -2 plus infinity ஓகே அடுத்து பாருங்க having sample observations x1 x2 up to xn the formula for sample variance is sample variance nan kekranga idla pathina moonume moonume correct all of these are correct indha moonu formula mind la vechukinga eppadi venalo nama maathi use panna vendi varum s square equal to 1 by n minus 1 summation x i minus x bar whole square s square equal to 1 minus n minus 1 by n minus 1 into sigma x i square minus sigma x square divided by n s square equal to 1 by n minus 1 into sigma x square minus n x bar x bar square all of this is correct in the moon formula me padina other than n observations put it on a put it a formula for sample variance in a gara sample variance s square equal to the start of all in the moon formula we may sample variance the sample variance can be a formula the okay n observations are to burn a an unordered sample of size n can occur in n factorial ways direct result is a an unordered sample of size n can occur in n factorial ways அவ்வளவுதாங்க இதுல ஏதாவது தவறு இருந்ததுன்னா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க मैक्सिमम 99% ஒரு பிரே இருக்காது ஏதா கேர்லெஸ் மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தாலும் நான் அடுத்த வீடியோல சொல்வேன் இது எல்லாமே கரெக்ட் தான் ஒவ்வொரு தியரியும் மெட்டீரியல்ல இருக்கு தயவு செய்து படிங்க ரெண்டாயிரத்திங்கா நம்ம யூடியூபை ஃபாலோ பண்ணுற நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து நல்ல ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கீங்க பாலிடெக்னிக் டிஆர்பியில் ஒன் தேர்ட்டிக்கு மேலே நிறைய பேர் இருக்கீங்க ஒன் டுவெண்ட்டிக்கு மேலே எக்கச்சக்கமாக இருக்கீங்க ஒன் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே நிறைய பேர் ஒன் ஃபிஃப்டி அபோ ஒன் ஃபார்ட்டி அபோ ஒன் ஃபார்ட்டி அபோ நிறைய பேர் இருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு ஹாப்பியாக இருக்குது ஏன்னா கொஞ்சம் நல்ல கொஷின் அது அந்த கொஷினில் இவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ண நிறைய சப்ஸ்கிரைபர் ஃபாலோவராக இருக்கீங்கன்றது நிச்சயமாக சந்தோஷமாக இருக்குது பெருமையாகவும் இருக்குது என்னால் முடிஞ்ச உதவிகளை நிச்சயம் நான் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பேன் நிறைய பேர் பாலிடெக்னிக் டிஆர்பி தும் இப்போது லேட்டஸ்டாக நான் அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் இன்ஸ்பெக்டர் அந்த கொஷின் தும் வந்து டீட்டெயில் கேட்டீங்க நான் ஒன்று ஒன்றா வீடியோஸ் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறேன் டைம் கிடைக்காம ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது எல்லாம் வீடியோஸ் கொடுக்க முடியும் கொடுக்குற மேக்ஸிமம் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டீட்டெயில் இருக்குல்ல ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது பதினேழு பதினாலு பதிமூணு இந்த பதினொன்று பன்னெண்டு இந்த டீட்டெயிலாம் உங்கள் கையில் நிச்சயம் இருக்கணும் எல்லாத்தையும் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் கொஷின் பேங்க் ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் தனித்தனியாக கொடுத்துருக்கோம் பன்னெண்டு புக்லெட்டு பதிமூணு புக்லெட்டு வெறும் கொஷின் பேங்க் மட்டும் அதே அது வாங்கி நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுலேருந்து நமக்கு ஒரு பத்து கொஷின் கிடச்சாலும் நிச்சயமாக செம ஹாப்பி தானே கான்செப்ட் தெரிய வரும் நம்ம வந்து கொஷினை டைரெக்டாக எதிர்பார்த்து போகிறது தப்பு கான்செப்ட் தெரிய வந்துடும் கொஷின் பேங்க் ஃபுல்லாக அலசிட்டோம்னா எல்லா கான்செப்டும் அத்துப்படி ஆகிடும் டைரெக்டாக போய் பரிச்சையில் எந்த மாதிரி கொஷினை ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்டாலும் அடிச்சிடலாம் ஸோ அதுக்கு தான் அந்த கொஷின் பேங்க் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா சார் உங்கள் மெட்டீரியல்லேருந்து டைரெக்ட் கொஷின்ஸ் பாலிடெக்னிக் டிஆர்பில் கேட்டிருக்காங்களா சார் நான் எக்கச்சக்கமான கொஷின் அதை மார்க் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் எங்கெங்க எந்தெந்த கேள்வி வந்திருக்குன்னு அதை மார்க் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு வீடியோவில் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் சரிங்களா நிறைய கொஷின்ஸ் வந்திருக்கு நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் நிறைய பேர் நிறைய ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க ஆல்ரெடி நம்ம சேனலோட ஃபாலோவர்ஸ் எக்கச்சக்கமாக டிஆர்பியில் செலக்ட் ஆகிருக்காங்க டிஆர்பியில் செலக்ட் ஆனவங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஆல்ரெடி கமெண்ட்டில் சொல்லியிருந்தாங்க செலக்ட் ஆகிட்டோம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் நம்பர் கொடுங்கன்னு கேட்டிருந்தாங்க தயவுசெய்து சொல்கிறேன் கமெண்ட்டில் திரும்பவும் செலக்ட் ஆனவங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் செலக்ட் ஆனவங்க எடுத்து புக்கெல்லாம் தூக்கி தூரம் வச்சிடாமல் சிஎஸ்ஐஆர் அடிங்க சிஎஸ்ஐஆர் வந்து ஒரு பெருமைக்காகவாவது அடித்து வச்சுக்கணும்னு நினச்சி நான் சொல்கிறேன் தயவுசெய்து அதை அடிங்க சிஎஸ்ஆர் கொஞ்சம் டஃப்பாக தான் இருக்கும் அதை பாஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்புறம் பிஹெச்டி பண்ண போயிடலாம் பிஹெச்டி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக நம்ம நாட்டுக்கே பெரிய சப்போர்ட்டாக இருக்கும் ரிசர்ச் வந்து கம்மியாகிட்டே இருக்குது தெரியும் இல்லையா 
நிறைய பேர் வந்து ரிசர்ச் பக்கம் போக மாட்டேங்கிறாங்க ஸோ பிஹெச்டி பண்ணுங்கள் தயவுசெய்து அது என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன டெஃபினேஷனும் எடுத்து வச்சுட்டு நல்லா அனலைஸ் பண்ணுங்கள் போதுமான நேரம் கிடைக்கலன்னு வருத்தப்படாதீங்க கிடைக்கிற நேரத்திலலாம் பயன்படுத்துங்க பணியில் அமர்ந்துட்டு இருக்க எல்லாருக்கும் சேர் சார் அடிக்கணும்னு வேண்டிக்கிறேன் அதே போல் இப்போது பிஜிடிஆர் ப்ரிப்பர் பண்ணுற எல்லாருக்கும் விரைவில் கூப்பிட்டு ஆர்டர் கொடுக்கணும் நான் அடிப்பேன் நிச்சயம் பாஸ் ஆவேன் எனக்கு ஆர்டர் காப்பி கொடுப்பாங்கன்ற அந்த கான்ஃபிடென்ட்டோடு நீங்கள் அடிக்கிறீங்க சரிங்களா அப்புறம் அடுத்த பிஜிடிஆர்பி உடனே கால் சார் இருக்குன்றதுனால ஒன்று ரெண்டு மார்க்கில் இங்கே இதில் போனாலும் ஏன்னா டைம் இல்லைன்ட்டு வருத்தப்பட்டு இருக்கீங்க நிறைய பேர் கம்மி டைம் இருக்கும்போது தாங்க இன்னும் ஸ்பீடாக படிப்போம் நாம் அதை முதல்ல புரிஞ்சிக்கோங்க ஒரு பத்து நாள் தான் இருக்குதுன்னா போகிற ஸ்பீடாக வேறு மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி வே வேகத்தை தரும் அந்த கம்மி டைம் அப்போ இந்த கம்மி டைமில் எவ்வளோ உங்களால் போய் ரீச் ஆக முடியுமோ ரீச் ஆகுங்க அப்படி நின்றுதுன்னா மீதி அடுத்த டிஆர்பியில் அப்படியே கேட்ச் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் தேர்வில் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ